ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கில் வீக் என்னோட நேம் ராஜமுருகன் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எக்ஸல்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை எப்படி நம்ம பேப்பர்ல பிரிண்ட் எடுக்கணும் அந்த செட்டப்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் என்ற இந்த எக்ஸல்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது இதை தான் நம்ம பேப்பர்ல பிரிண்ட் எடுக்க போறோம் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பேப்பர்ல பிரிண்ட் எடுக்க போறோம்னா அது எப்படி வரும் அப்படின்றத எனக்கு எக்ஸல் ப்ரிவியூ காட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரிவியூ எப்படி இருக்குதுன்னு பாக்கலாம் நான் இதுல எந்த செட்டப்புமே பண்ணல ஜஸ்ட் நான் வந்து டேட்டா மட்டும் நான் டைப் பண்ணிருக்கிறேன் எங்கெல்லாம் டேட்டா இருக்குதோ அந்த இடத்த மட்டும் தான் எக்ஸல் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகும் நான் ஃபைல்ல போய் எனக்கு இங்க பிரிண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு பிரிண்ட் கொடுத்ததுன்னா எனக்கு இங்க சைட்ல ப்ரிவியூ காட்டும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலா பேப்பர் இந்த பேப்பர்ல நம்மளுக்கு எப்படி பிரிண்ட் வருது அப்படின்றத காட்டுது இது ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க ஹெட்ஃபோனோட கட் ஆயிடுது இந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு அப்புறமும் வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்ட்டு அந்த டேபிள்ல பட் அது வந்துட்டு பிரிண்ட்ல வராது இப்ப இங்க வந்துட்டு ஏழு பேஜா பிரிண்ட் ஆகுது இது செகண்ட் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் பிரிண்ட் ஆகுது தேர்ட் பேஜ் அதுக்கும் கீழே உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் பிரிண்ட் ஆகுது போர்த் பேஜ் பாருங்க எனக்கு அந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது பிரிண்ட் ஆகுது பிப்த் அதுக்கு கீழே உள்ளது பிரிண்ட் ஆகுது அப்படி பிரிண்ட் ஆகுது சிக்ஸ்த் லாஸ்ட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ல பாதி மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது சோ இந்த மாதிரி தான் பிரிண்ட் ஆகும் டிஃபால்ட்டா எக்ஸல்ல இது வந்துட்டு எப்படி எடுத்துக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு ஒரு பேஜ்ல எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துக்கும் அதுக்கு கீழே உள்ளதை ரெண்டாவது பேஜா எடுத்துக்கும் அதுக்கும் கீழே உள்ளதை மூணாவது பேஜா எடுத்துக்கும் அது எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாலாவது பேஜா தான் உங்களுக்கு இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடியதை எடுக்கும் நாலாவது பேஜ் அஞ்சாவது பேஜ் ஆறாவது பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது டிஃபால்ட்டா இருக்கக்கூடிய செட்டப் இந்த செட்டப் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்துட்டு பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் இருக்கும் இதுல போனீங்க அப்படின்னா மேல இருந்து பிரிண்ட் இங்க பாருங்க இதுதான் டிஃபால்ட் மேல இருந்து வருது அதுக்கப்புறம் திரும்ப மேல வருது அதுல இருந்து கீழே வருது நான் இப்ப இது மாத்தி கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்த டவுன் கொடுத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இதா எடுத்துக்கும் செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் போர்த் பேஜ் இப்படி எடுத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்துட்டு இது பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டாவது பேஜ் வந்துட்டு இது பிரிண்ட் ஆகும் மூணாவது பேஜ் நாலா அப்படி பிரிண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஓகே அடுத்தது இங்க ஓரியன்டேஷன் இருக்குது இப்போ நான் பிரிண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எது வரைக்கும் வந்திருந்தது ஹெட்ஃபோன் வரைக்கும் வந்திருந்தது நார்மலாவே நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேப்பர்ல நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நேரா வச்சு எழுதுவோம் இல்லையா அதாவது ஹைட் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் எழுதுவோம் ஸோ பிரிண்ட்டுமே வந்துட்டு ஹைட் அதிகமா இருக்கிற அந்த அந்த அலைன்மெண்ட்லதான் உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் நம்ம அந்த பேப்பரை சைடா ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வித் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா ஹைட் கம்மியாயிடும் வித் அதிகமாகும் அப்போ நம்ம எழுதும் போது கொஞ்சம் லென்த்தியா நம்ம வந்துட்டு எழுதலாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த இதை தான் நம்ம வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா போர்ட்ரேட் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்க ஓரியன்டேஷன்ல நீங்க இந்த செட்டப் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு போர்ட்ரேட் இப்படி பிரிண்ட் ஆகும் பேப்பர் மேல இருந்து லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் வந்துட்டு திருப்பி வச்சு உங்களுக்கு வித் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நான் இப்ப லேண்ட்ஸ்கேப் நான் இதை கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது பாருங்க எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் டேட்டா வந்துட்டு எனக்கு உள்ள வந்திருக்கும் பாத்தீங்களா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஹெட்ஃபோனோட எனக்கு கட்டா இருந்தது இப்ப மொபைல் டேப்லெட் லேப்டாப் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு உள்ள வந்துருச்சு ஓகே இது லேண்ட்ஸ்கேப் ஆக்கியிருக்கிறேன் அடுத்தது இங்க மார்ஜின்ல வந்துட்டு எனக்கு டிஃபால்ட்டா வந்துட்டு சில ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸல்ல நார்மல் மார்ஜின் வேணுமா இல்லைனா வந்துட்டு ஒய்டுனா வந்துட்டு கொஞ்சம் இடம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி வேணுமா மார்ஜின் இல்ல நேரோ வேணுமா ஸோ நான் இப்போ நேரோவே கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் இல்லைன்னா நீங்க கஸ்டம் மார்ஜின் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க ஸ்பேஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ நேரோ கொடுக்குறேன் நேரோ கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு கம்மியாயிருக்கும் பாருங்க எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் எனக்கு கம்மி ஆயிடுச்சா எனக்கு இங்க லேப்டாப்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்குது பாருங்க சோ இதுதான் வந்துட்டு நான் நேரம் கொடுக்கும் போது எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நிறைய கிடைக்குது கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்குது ஓகே ஃபைன் அடுத்தது சைஸ் இருக்குது இந்த சைஸ் வந்துட்டு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்டர்ல வைக்கக்கூடிய பேப்பர் என்ன பேப்பர் ஏ போர்ல பிரிண்ட் பண்ணணுமா இல்ல லெட்டர் சைஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணுமா இது ப
இங்க பாருங்க எனக்கு அந்த ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் வருது இங்க ஒரே ஒரு பேஜ் தான் காட்டும் வேற எந்த டேட்டாவும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகாது ஓகே இப்ப நான் செட் பிரிண்ட் ஏரியா கொடுத்துட்டேன் இதை கிளியர் பண்ணா நான் திரும்பவும் போயிட்டு பிரிண்ட் ஏரியால கிளியர் பிரிண்ட் ஏரியா கொடுத்துடுறேன் எனக்கு அது கிளியர் ஆயிடும் அடுத்தது பிரேக்ஸ் பேஜ் பிரேக் இருக்குது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்கும்போது பிரிண்ட் கொடுக்குறேன் இங்க பாருங்க எனக்கு இவ்வளவு ஏரியா அவங்களுக்கு கவர் ஆகுது இல்லையா எனக்கு இவ்வளவும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வேண்டாம் எனக்கு இந்த லைனோட எனக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும் நடுவுல ஸ்டாப் பண்ணணும் அந்த லைன் வரைக்கும் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கணும் பேலன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு செகண்ட் பேஜ்ல வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு எந்த லைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வரணுமோ அந்த லைன் வரைக்கும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடம் எனக்கு வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதாவது ஏ டுவெண்ட்டி அப்படின்ற செல்ல நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் இதுல வச்சு நான் செட் பிரிண்ட் ஏரியா கொடுக்குறேன் சாரி பேஜ் பிரேக் கொடுக்குறேன் இன்செட் பேஜ் பிரேக் இப்போ பாருங்க எனக்கு அந்த ஏரியா வரைக்கும் ஒரு பேஜ்ல எனக்கு கட் ஆயிடுது அதுதான் பேஜ் பிரேக் அடுத்த பேஜ்ல பேலன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு அப்படி கண்டினியூ ஆகும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நான் திரும்ப அந்த பேஜ் பிரேக் வந்துட்டு நான் கிளியர் பண்றேன் போயிட்டு ரிமூவ் பேஜ் பிரேக் கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டு மூணு இடத்துல நீங்க பேஜ் பிரேக் கொடுத்துருந்தீங்க எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணணும்னா ரீசெட் ஆல் பேஜ் பிரேக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ரீசெட் ஆயிடும் அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஒண்ணும் இல்லைங்க நீங்க ஏதாவது இமேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த பேக்ரவுண்ட்ல போயிட்டு ஃப்ரம் ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் வேணுமோ அந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்ல அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு வந்துட்டு வியூ ஆகும் அடுத்து பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் மேல இருந்து கீழே உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது அது வந்துட்டு சைட்ல பிரிண்ட் ஆகணும்னா உங்களுக்கு அது வரும் அடுத்தது இங்க ஸ்கேல் இருக்குது இது வந்துட்டு ஜூம் வந்துட்டு நம்ம கம்மி பண்றது அதாவது இந்த பேப்பர்ல நம்மளுக்கு இவ்வளவு வந்துருக்குது இல்லையா இதை வந்துட்டு நம்ம ஜூம் அந்த ஸ்கேல வந்து கம்மி பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த லெட்டர் ஃபான் சைஸ் எல்லாம் கம்மியாகி வேற இருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே உள்ள வரும் உங்களுக்கு அது நீங்க ஒன்னொன்னா கம்மி பண்றத விட எனக்கு இங்க பாருங்க வித்துக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஹைட்டுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது எனக்கு வித்து வந்துட்டு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்னா நார்மலா வந்துட்டு எப்படி இருக்கோ அந்த வித் எடுத்துக்குது நான் இதை என்ன சொல்றேன் ஒரு பேஜ்ல எனக்கு இந்த வித் வந்துட்டு உள்ள கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப நான் வித் ஒரு பேஜ் கொடுத்ததுனால எனக்கு இங்க பாருங்க ஸ்கேல் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த இவ்வளவு டேட்டாவும் எனக்கு ஒரே பேஜ்ல வரும் நான் ஹைட்டுக்கு கொடுக்கல அதனால எனக்கு எவ்வளவு இங்க வந்துட்டு ஹைட்டுக்கு எடுக்குதோ அது வரைக்கும் வரும் பேலன்ஸ் செகண்ட் பேஜ்ல வரும் இப்ப நான் பிரிண்ட் ரிவியூ பாக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே பேஜ்ல வந்துருச்சு பாருங்க ரெண்டாவது பேஜ் மூணாவது பேஜ் இதே இது நீங்க வந்துட்டு இதுவும் நீங்க வந்து கொடுக்கலாம் இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நிறைய டேட்டா இருக்கிறதுனால ரொம்ப சின்னதாயிடும் உங்களுக்கு அந்த பேப்பர்ல பிரிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது ஆஹ் ஃபாண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீட் பண்ண கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு சின்னதாயிடும் இப்ப நான் கொடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுல ஓரியன்டேஷன் வேணா போர்ட்ரேட் வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே பேஜ்ல ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஹைட் அதாவது வித்தும் ஒரே பேஜ்ல ஃபிட் ஆகணும் ஹைட்டும் ஒரே பேஜ்ல ஃபிட் ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பிரிண்ட் போனீங்க எனக்கு ஹைட்டும் ஒரே பேஜ்ல ஃபிட் ஆயிடுச்சு வித்தும் ஒரே பேஜ்ல ஃபிட் ஆயிடுச்சு ஆனா ரொம்ப ஃபாண்ட் வந்துட்டு சின்னதா இருக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்துட்டு பிரிண்ட் செட்டப் கொடுக்கணும் எப்படி பிரிண்ட் வந்துட்டு நம்ம பேப்பர்ல நம்மளுக்கு தேவையான பிரிண்டை எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றது ஓகே இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு டேட்டா வந்துட்டு எக்ஸல்ல எப்படி பிரிண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோட சேனல் ஸ்கில் விக்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் எ